गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो इन प्रीवियस फ्यू पीरियड्स वी हैव सीन द फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस दैट इज द प्रेजेंट टेंस वी हैव कंप्लीटेड दैट वन लास्ट टू पीरियड्स वी हैव बीन सीइंग द टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस स्पेशली वी लर्न सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस टुडे वी आर गोइंग टू सी द पास्ट परफेक्ट टेंस सो one thing is that while learning the tense form every time i tell you you should be go from the previous tense as well as you should translate that in your mother tongue too because i told you the reason behind that okay so that's why let me see here the structure given subject plus had plus v3 plus object you should learn this formula okay now i will tell you what is the basic difference between the present perfect tense and past perfect tense in present uh, present perfect tense the action completed in present tense and here here also the action completed but in past tense in past okay so that is difference so here given example is here i eat a mango so here according to structure I had eaten a mango. Here subject is I. Helping verb had. Main verb means V3 form. That is the verb third form eaten. And object a mango. So I had eaten a mango. He had eaten a mango. She had eaten a mango. It had eaten a mango. Ram had eaten a mango. Sita had eaten a mango. You had eaten a mango. We had eaten a mango. They had eaten. इत अपने फरक क्या कराए कि वर्तमान काला कस है कि प्रेजेंट वर्तमान काला प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स मे क्रिया जस्ट कम्प्लीटेड इत की भूतका कम्प्लीट जाए सपोज आता अपन पाला आई हाव इटन ए मैंगो जे मी अंबा खाला है मी अंबा खाला है इत का आई हैड इटन ए मैंगो मे मी अंबा खाला होता इत है इत होता हा बेसिक फरक लक्षा घया जे स्ट्रक्चर है तैमे हाव आनी है दिस Two helping verbs represent that is the present perfect tense when you use the have and has and either upon had is called that is the past perfect tense. Me to mala pratyek vesh sampray ki chala Marathi madhe suda tum chhiji ke mother tongue hai. Tacha madhe suda correlate karo da. Chala translate karo da. Karon tacha shiva tum mala understand hi wada nahi. English madhe nuste sentence tayar karta hai un paida nahi. जो पर तुम अंडरस्टैंडिंग वाणार नहीं तो पर तुम्हारा जी तुम्हार मनाली जे वक्य है एक्सप्रेस करता है आता मी तो तुम्हारा दिल्ली वक्य है तुम्हें करता है बरबर या मु तुम्हें क्या होना ट्रेन्ड होना लर्न नहीं होना तुम्हारा क्या वाटते लर्न वह तुम्हारा लर्न कर लर्निंग प्रोसेस केव होते जेव अपने मनात वक्य अपन बोलत जेव अपने मना चे वक्य अपन लिखो हे जे स्पेसिफिक वक्य है ये वक्य तुम्हारा ये कारण का मैं दिल्ली है तो स्ट्रक्चर है तुम्हें पाठ करना ये मैं तुम कॉन्फिडन्स क्या होना कि आता मेरा टेन्स आला नहीं तुम्हारा फक्त सपोर्टिव है जोपर्य तुम्हारा मनात वक्य तैयार करता नहीं आलानुसार बोलता नहीं तोपर्य तुम्हारा टेन्स ये नहीं एकदा तुम्हारा तुम्हार मनात वक्य बोला सवय लगे आनी सवय मैं तुम्हारा परफेक्शन करते कस है कि मैं जो तुम्हारा प्रत्येक वे संगत कि आप करता का सुरुआती कालापास मराठी मधे पाएँ इंग्लिश मधे पाएं तुम्हें जी कहीं मदर टंग है तो मदर टंग मधे पाएँ इंग्लिश मधे पाएँ जेनेकर तुम्हारा ती सामसली परफेक्शन ये सपोज आता मैं संगित आई हेड इट एन मैंगो आता इतना कराए नहीं तुम्हें क्या कराए आय इट ए मैंगो सीम्पल प्रेजेंट टेन्स आय हाव इट एन मैंगो प्रेजेंट सॉरी आय इट ए मैंगो सिंपल प्रेजेंट टेन्स आई हैव इटिंग अ मैंगो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई हैव इटन अ मैंगो प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव बीन इटिंग अ मैंगो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कंटिन्यूअस ये प्रेजेंट टेन्स के चार नर सीम्पल पास्ट आई एट अ मैंगो तेजनतर पास्ट कंटिन्यूअस आई वॉज इटिंग अ मैंगो आता का आई हैड इटन अ मैंगो जे कहीं वाक्य कराए थे याच पद्धति कराए जेनेकर तुम्हारा का सुरुआतीपस आल पाजे मग तेजे मी आंबा खातो आई इट अ मैंगो मी आंबा खाता है आय हैव इटिंग मैंगो तेजनतर मी आंबा खाला है आय हैव इटन अ मैंगो मी आंबा खात आलो है आय हैव बीन इटिंग अ मैंगो तेजनतर मी आंबा खाला आय एट अ मैंगो मी आंबा खात हो तो आय वॉज इटिंग अ मैंगो आता का आय हैड इत का 
आहेर इथं नाही मॅंगो म्हणजे काय या ठिकाणी काय मी आंबा खाल्ला होता हे महत्वाचं आहे काय करायचं मराठी टू इंग्लिश करायचं इंग्लिश टू मराठी करायचं तुम्ही सुरुवातीला काय करायचं मराठी टू इंग्लिश करायचं पहिल्यांदा मराठीच वाक्य लिहायचे त्याला इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करायचं यू शूड गो दॅट वे कारण आपली थिंकिंग प्रोसेस मराठीमध्ये आहे त्यामुळे तुला तुम्हाला ते मराठीमध्येच येणं जरुरी आहे मराठीमध्ये आपण काय आपण त्याच्यामध्ये काय असतं की मराठीमध्ये आपण त्याची मिस्टेक पण पाहत नाही कोण कसं बोलतंय काय नाही त्यामुळे काय आपण त्याला अंडरस्टूड करू अंडरस्टूड नाही इथं तुम्हाला ग्रॅमेटिकली जर परफेक्शन यायचं असेल तर तुम्हाला मराठीमध्ये सुद्धा ग्रॅमेटिकली परफेक्शन यावं लागतं बरोबर समोर आता इथं आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेतलं आय राईट रेट बरोबर आता तुम्ही काय करणार एक्सपेक्टरनुसार आय हॅड रिटर्न लेटर हे तर तुम्हाला येतेच बरोबर आणि सुरुवात कशी करायची आय राईट अ लेटर सिम्पल प्रेझेंट येस म्हणजे त्याच्यात काय मी पत्र लिहितो त्याच्यानंतर आय हॅव रायटिंग लेटर मी पत्र लिहित आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस आय हॅव रिटर्न अ लेटर मी पत्र लिहिले आहे प्रेझेंट परफेक्ट आय हॅव बीन रायटिंग अ लेटर मी पत्र लिहित आलेलो आहे हे झाले वर्तमानपाळाचे चार प्रकार त्याच्यानंतर काय मी पत्र लिहिले मराठीमध्ये त्याला इंग्लिशमध्ये आपण मराठी तुम्ही इंग्लिश करायचं आय रोट अ लेटर मी पत्र लिहित होतो आय वॉज रायटिंग अ लेटर इथं काय मी पत्र लिहिले होते आय हॅड रिटर्न यू हॅड रिटर्न अ लेटर वी हॅड रिटर्न अ लेटर दे हॅड रिटर्न अ लेटर मराठीत पण आलं पाहिजे मराठीत पण आलं पाहिजे मराठीत येण्याला काश फेस करतो कारण का मातृभाषेमध्ये जोपर्यंत तुम्हाला कन्फर्म येणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला या परकीय भाषेमध्ये येणार नाही मदर टंगमध्ये जोपर्यंत तुम्हाला परफेक्शन येणार नाही तोपर्यंत इंग्लिशमध्ये सुद्धा परफेक्शन येणार नाही किंवा कोणतीही भाषा शिका त्यामुळे मातृभाषेला स्ट्रेस करतो बरोबर आहे मातृभाषेला परफेक्शन मातृभाषेमध्ये सुद्धा आपण असे वाक्य तयार करेल त्यामुळे नंतर मग त्याला इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट त्याच्यामुळे तुम्हाला परफेक्शन आहे इंग्लिश टू मराठी करायचं तुम्हाला काय मराठीत लिहिण्याचा कंटा आहे तुमचं जर त्याला काय लिहिता येतं तसं जोपर्यंत तुमचे माइंडमध्ये ते रिसेट मराठीमध्ये करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला येणार नाही लिहिताना पहिल्यांदा मराठीतच करायचं आला काय आहे आय ड्रॉ पिक्चर आता मराठीत पहिल्यांदा करायचं त्याला काय मी चित्र काढतो साधा वर्तमान काळ बरोबर इंग्लिशमध्ये मग करायचं काय आय ड्रॉ अ पिक्चर त्याच्यानंतर मी चित्र काढत आहे चालू वर्तमान काळ प्रेझेंट कंटिन्युअस म्हणतो ह्याला काय करायचं आहे आय ॲम ड्रॉईंग अ पिक्चर त्याच्यानंतर मी चित्र काढले आहे आय हॅव ड्रॉन अ पिक्चर त्याच्यानंतर काय हा त्याला प्रेझेंट करतो त्याच्यानंतर आय हॅव बीन ड्रॉईंग अ पिक्चर त्याला मराठीत काय म्हणतात मी चित्र काढत आलेलो आहे त्याच्यानंतर साधा भूतकाळमध्ये काही मी चित्र काढले आय ड्रीम अ पिक्चर चालू भूतकाळमध्ये काही मी चित्र काढत होतो आय वॉज ड्रॉईंग अ पिक्चर पूर्ण भूतकाळामध्ये काही मी चित्र काढले होते त्याचं काही आय हॅड ड्रॉन अ पिक्चर बरोबर वाक्य करताना कसं येईल इंग्लिशमध्ये करताना आणि मराठीत करताना इंग्लिशमध्ये करायचे मराठीमध्ये करायचे इंग्लिशमध्ये पण काळ समजला पाहिजे तुम्हाला मराठीत पण काळ समजला पाहिजे जोपर्यंत तुम्हाला दोन्ही भाषा समज समजणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला ते तुम्ही ट्रेंड होणार पण लर्न होणार तुम्हाला लर्न पाहिजे लर्न होण्यासाठी तुम्हाला ते अंडरस्टूड केलं पाहिजे त्यासाठी ही प्रोसेस आहे ओके नंतर आता हे आय सिंग सॉंग आय सिंग सॉंग तुम्ही मराठीत करायचं आता मी इंग्लिशमध्ये सांगणार तुम्ही मराठीत करा कारण का ते तुम्हाला आलं पाहिजे आता पुढचं वाक्य मी मराठी सांगणार तुम्ही इंग्लिशमध्ये करा जेणेकरून आपल्याला अल्टरनेट प्रॅक्टिस होईल ओके आता आय सिंग सॉंग मी काय करणार इंग्लिशमध्ये म्हणणार तुम्ही मनामध्ये त्याला मराठीत करायचं बरोबर आहे कसं आहे आय सिंग सॉंग सिम्पल प्रेझेंट आहे तुम्ही मनात काय करायचंय मराठीमध्ये म्हणायचंय आय सिंग सॉंग सिम्पल प्रेझेंट आहे आय एम सिंगिंग अ सॉंग प्रेझेंट कंटिन्यू आहे आय हॅव सिंग आय हॅव सिंग अ सॉंग प्रेझेंट परफेक्ट आय हॅव बीन सिंगिंग अ सॉंग प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस आय सँग अ सॉंग सिम्पल पास्ट आय वॉज सिंगिंग अ सॉंग पास्ट कंटिन्युअस आय हॅड सिंग अ सॉंग पास्ट परफेक्ट बरोबर आता इंग मराठीत तुम्हाला आता तुम्हाला मराठीमध्ये तुम्ही केलं आता मी मराठीत करणार तुम्ही इंग्लिशमध्ये करेल बरोबर आता पुढचं वाक्य काय करणार मी आय गो टू स्कूल हे मी मराठीत करणार तुम्हाला काय करायचं इंग्लिशमध्ये करायचं आपण अशी प्रॅक्टिस करू बरोबर आहे आता आय गो टू स्कूल हे आले इंग्लिशमध्ये मी त्याला काय करणार आता मराठीत करणार मी शाळेत जातो तुम्ही इंग्लिशमध्ये करायचं मी शाळेत जात आहे मी शाळेत जातो साधा वर्तमान काळ 
अरे इंग्लिश में भी सिंपल क्वेश्चन टेंस करता मी शायद जाता है चालू वर्तमान का मी शायद गेलो है हाजला पूर्ण वर्तमान का मी शायद जात आलेलो है हाजला चालू पूर्ण वर्तमान का मी शायद गेलो साधा भूत का मी शायद जात होतो चालू भूत का मी शायद गेलो होतो पूर्ण भूत का बरोबर आता खालचं काय करणार मग मी आता इंग्लिश मध्ये करणार ती मराठीत करा बरोबर हे आपण अल्टरनेट करतो म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिस होईल बरोबर आहे आता आय वॉच एफ टी व्ही मी इंग्लिश मध्ये करणार तुम्ही मराठीत करणार बरोबर आहे इथे कसं होईल आय वॉच एफ टी व्ही सिंपल प्रेझेंट टेन्स आय एम वॉचिंग टी व्ही प्रेझेंट कंटिन्युअस आय हॅव वॉच एफ टी व्ही प्रेझेंट परफेक्ट आय हॅव बिन वॉचिंग टी व्ही प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस आय वॉच एफ टी व्ही सिंपल पास्ट आय वॉज वॉचिंग टी व्ही पास्ट कंटिन्युअस आय हॅव वॉच एफ टी व्ही पास्ट परफेक्ट तुम्ही मराठीत करायचं ओके आता हे जे वाक्य आहे जसं अल्टरनेट केलं तसं तुमचं तुम्ही मनामध्ये प्रॅक्टिस करायची जेणेकरून तुम्हाला मराठी टू इंग्लिश इंग्लिश टू मराठी दोन्ही करता आलं पाहिजे जोपर्यंत तुम्हाला दोन्ही करता येणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला परफेक्शन येणार नाही ओके आता उद्या जे आहे आपण याचा पुढचा प्रकार पाहू पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आजच्या दिवसात पुढचं एवढं ठीक आहे थँक्यू हॅव अ नाईस डे